everyone welcome to my channel you are watching english study hey everyone this is shweta from english study aur aaj hum sikhenge ki what's the difference between present perfect tense and past simple tense aaj hum sikhenge ki present perfect tense mein aur past simple tense mein kya difference hota hai कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं किस तरह से और कैसी कैसी सिचुएशन में हम इन दोनों टेंसेस का यूज़ करते हैं सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न स्टे ट्यून्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इनडेफिनेट जनरली द प्रेजेंट परफेक्ट इज अ ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट एस्पेक्ट दैट इज यूज टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट दैट हैज प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट टेंस का और परफेक्ट एस्पेक्ट का प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें वर्तमान में हैं और परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका यूज़ किया जाता है ये शो करने के लिए कि एक पास्ट इवेंट है ठीक है एक काम है जो पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी उसके वर्तमान में परिणाम है ठीक है वर्तमान में उसके रिजल्ट हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देन पास्ट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू इंडिकेट अ फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन हैपन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है वो ये इंडिकेट करता है एक एक्शन जो फिनिश हो चुका है जो पूरा हो चुका है जो कंप्लीट हो चुका है एक निश्चित पॉइंट पे, ठीक है एक स्पेसिफिक पॉइंट में पास्ट में तो पास्ट में कोई स्पेसिफिक पॉइंट में अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है फिनिश हो चुका है देन इट विल बी अ पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की डेफिनेशन वाइज डिफरेंस श्योर अभी तक आप इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है चुकी हैं चुके हैं आए हैं गया है दिया है लिया है ये शब्द आते हैं और पास्ट इंडेफिनेट में ता था ती थी ते थे और या ई ई ये सब आते हैं फॉर एग्जाम्पल आई सॉ मूवी मैंने मूवी देखी ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई उसके बाद लगा है सेकेंड फॉर्म सॉ सॉ ओके रेगुलर वर्ब है सॉ तो ये लगी है और हमारा जैसे कि फॉर्मेशन होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एफोमेटिव टेंसेज में मैंने मूवी देखी इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि आप मूवी देख चुके हो और एक स्पेसिफिक टाइम में आपने देखी है ठीक है लेकिन वो निर्धारित नहीं है दैट्स द सेकेंड थिंग लेकिन ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप मूवी देख चुके हो जबकि सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव सीन मूवी मैं मूवी देख चुकी हूँ या फिर मैंने मूवी देखी है ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर ये तो पता चलता है कि ये काम हो चुका है आप मूवी देख चुके हैं लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट पे देखा या नहीं ये क्लियर नहीं है यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता कि आपने कोई काम स्पेसिफिक पॉइंट पे किया था ठीक है तो ये होता है नॉर्मल सा डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट के बीच कि प्रेजेंट परफेक्ट जो भी काम एग्जाम्पल्स होते हैं उसके उसमें ये क्लियर नहीं होता कि आपने काम कब किया था मतलब वहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन होता लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पर आपने कोई रिस्पेक्टिव एक्शन किया था ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस टाइम एक्सप्रेशंस that refer to the present such as this morning this week this month today can be used either with past simple or present perfect verbs jo time expressions hote hain jo present ko refer karte hain jaise ki aaj subah is sapte is mahine aaj 
ठीक है ये सब ये जो भी टाइम क्लॉज हैं ये जो भी टाइम एक्सप्रेशन है ये प्रेजेंट को यानी वर्तमान को रेफ़र करते हैं लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं पास सिंपल के साथ भी और प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब्स के साथ भी जैसे आई डिडन सेव दिस मॉर्निंग मैंने आज सुबह शेव नहीं की तो जब हमने पास सिंपल में पास इंडेफिनिट में दिस मॉर्निंग यानी प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ किया तो ये मतलब निकल के आ रहा है कि दिस मॉर्निंग यानी जो प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन है ये ओवर हो चुका है ये सुबह ख़त्म हो चुकी है जो टेंस में दी गई है जैसे मैंने आज सुबह सेव नहीं की इसका मतलब कि सुबह पूरी हो चुकी है आपने सेव नहीं की मॉर्निंग इज़ ओवर लेकिन अगर हम यही एक्सप्रेशन दिस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो आई हैवेंट शेव्ड दिस मॉर्निंग मैंने आज सुबह सेव नहीं की है तो यहाँ पर इसका जो मतलब है थोड़ा मीनिंग निकल के आ रहा है कि मॉर्निंग तो अभी भी है सुबह पूरी तरह से गुजरी नहीं है हो सकता है मैं बाद में कर लूँ लेकिन अभी तक मैंने नहीं की है अभी भी सुबह है अभी तक मैंने शेव नहीं की है लेकिन बाद में कर लूँगा और उस टाइम भी मॉर्निंग ही होगी मॉर्निंग ओवर नहीं हुई है ठीक है तो जब हमने पैस सिंपल में प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ किया तो मतलब निकल के आ रहा था कि वो प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन बीत चुका है ख़त्म हो चुका है लेकिन जब हमने उसी टाइम एक्सप्रेशन को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ किया तो मतलब निकल के आ रहा था कि वो समय अभी भी चल रहा है ठीक है नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस की एक और पहचान होती है कि इनमें एक पास टाइम एक्सप्रेशन जुड़े रहते हैं ज़्यादातर ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जुड़ते हैं तो ये एक डिफरेंस हो जाता है पास इंडेफिनेट के बीच में और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में जैसे कॉमन एडवर्ब्स इन द सिंपल पास्ट लास्ट नाइट लास्ट ईयर यस्टरडे अगो फर्स्ट दैन लेटर वैन ठीक है तो ये सब हैं टाइम एक्सप्रेशन जो पास्ट को रेफर करती हैं और फॉर एग्जाम्पल वह कल लाइब्रेरी गई ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे हम पिछले हफ्ते इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आए वी केम फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट लास्ट वीक हमने कल एक फिल्म देखी वी वॉस्ट अ मूवी यस्टरडे अब इन तीनों सेंटेंसेस में हमने लगाए हैं पास टाइम के एक्सप्रेशंस पास टाइम के क्लॉजेस ओके और इस तरह से पहचान कराते हैं कि ये सब पास्ट में हो चुका है क्योंकि अगर हम यूज़ करते जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल है ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे अगर हम करते आई हैव गॉन टू द लाइब्रेरी यस्टरडे तो ये सेंटेंस पूरी तरह गलत हो जाता क्योंकि इस तरह से कोई सेंटेंस नहीं बनता प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हम पास टाइम क्लॉज यूज़ नहीं करते हैं इससे सेंटेंस पूरी तरह गलत हो जाता है नेक्स्ट विथ टाइम क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई आफ्टर वैन अंटिल एज सुन एज वंस बाई द टाइम एंड द टाइम एक्सप्रेशन लाइक द मिनट द सेकेंड द मोमेंट सो दैन पास सिंपल रेफर्स टू पास्ट कम्प्लीटेड इवेंट्स एंड प्रेजेंट परफेक्ट रेफर्स टू फ्यूचर इवेंट्स अगर हमारे पास सिंपल टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम क्लॉजेज यूज होते हैं जैसे आफ्टर वैन अंटिल एज सुन एज मिनट सेकेंड मोमेंट तो जो हमारा पास सिंपल टेंस होता है वो रेफर करता है एक अर्थ देता है पास्ट इवेंट्स को जो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अगर यही टाइम क्लॉज टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाएं तो वो रेफ़र करता है एक फ्यूचर इवेंट को वो अर्थ देता है कि ये काम अभी हुआ नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में होगा ठीक है तो प्रेजेंट परफेक्ट रेफर टू फ्यूचर इवेंट एंड पास सिंपल रेफर टू पास्ट इवेंट कम्प्लीटेड इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल अस्पताल छोड़ने के बाद वह एक लंबी छुट्टी पर गई थी आफ्टर शी लेफ्ट हॉस्पिटल शी हैड अ लॉन्ग हॉलीडे अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने यूज़ किया है एक एक्सप्रेशन एक टाइम क्लॉज आफ्टर आफ्टर और जो हमारा टेंस है वो है शी लेफ्ट हॉस्पिटल यानी पास सिंपल का 
तो ये एक अर्थ देता है कि अस्पताल छोड़ने के बाद वह एक लंबी छुट्टी पर गई थी मतलब ये काम हो चुका है कंप्लीट है ओके सो पास्ट है और ये रेफर कर रहा है एक पास्ट टाइम को एक ऐसे इवेंट को जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अगर हम देखें सेकंड टेंस में जहाँ पर हमने इस टाइम क्लॉज का यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तो कैसा डिफरेंस है देव के स्कूल छोड़ने के बाद वह भारत में छः महीने बिताएंगे ने यहाँ पर आफ्टर का यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देव हैज़ लेफ्ट स्कूल ओके हैज़ का और यहाँ पर आफ्टर का जब हमने यूज़ किया तो ये इंडिकेट करता है एक फ्यूचर इवेंट को जैसे देव के स्कूल छोड़ने के बाद वह भारत में छः महीने बिताएंगे मतलब अभी तक देव ने स्कूल छोड़ा नहीं है जब वो छोड़ देगा तब वो भारत में छः महीने बिताएंगे अभी तक वो काम हुआ नहीं है अभी तक देव ने स्कूल छोड़ा नहीं है थर्ड एग्जाम्पल द मिनट आई गॉट द न्यूज़ अबाउट सी यू आई टेलीफोन माई पेरेंट्स जिस पल मुझे मुकदमा की खबर मिली मैंने अपने माता पिता को टेलीफोन किया मतलब जब हमने द मिनट का यूज़ किया एक टाइम क्लॉज का एक टाइम एक्सप्रेशन का पास्ट में तब ये संकेत हो रहा है ये अर्थ प्रकट किया जा रहा है कि मुझे मुकदमा की खबर मिल चुकी थी और फिर मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया ठीक है तो ये काम हो चुका है एक कम्प्लीटेड एक्शन है ये कम्प्लीटेड इवेंट है ये लेकिन अगर हम द मिनट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या अर्थ होगा आई कॉन्टैक्ट यू द मिनट आई गॉट माई एग्जाम रिजल्ट मेरी परीक्षा परिणाम मिल चुकने के बाद तो मैं संपर्क करूँगा मेरी परीक्षा परिणाम मिल चुकने के बाद मैं तुम्हें संपर्क करूँगा इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी तक परिणाम नहीं मिला है और जब मिलेगा तब मैं आपको कॉल करूँगा ठीक है हमने यूज़ किया था मिनट uh, का I'll contact you the minute I have got my exam result present perfect में हमने the minute का use किया लेकिन इसने indicate किया एक future event ठीक है ये काम अभी तक हुआ नहीं है मुझे अभी ना result अभी मिला नहीं है जब मिल जाएगा तब मैं तुम्हें तो संपर्क करूँगा okay next अब जो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होते हैं उनमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही हैं इट कैन एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन वट एन एक्शन हैपन मोर देन वन टाइम इन द पास्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है तो जब भी आपको कोई रिपीटेड एक्शन एक्सप्रेस करना हो यानी जो एक्शन कई बार हो चुका है पास्ट में तो आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कीजिए जैसे आई हैव सीन द मूवी थ्री टाइम्स आई हैव सीन द मूवी थ्री टाइम्स यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप इसे बनाएंगे आई सॉ द मूवी थ्री टाइम्स ठीक है आपको हमेशा बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आपको कोई रिपीटेड एक्शन एक्सप्रेस करना हो मैंने मूवी तीन बार देखी है ओके okay? तीन बार देखी है यानी काफ़ी बार रिपीट कर चुके हो तीन बार रिपीट कर चुके हो तो यहाँ पर ये रेफ़र करता है रिपीटेड एक्शन को और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नंबर टू इट इज़ कॉमन टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद वर्ड्स फोर एंड सेंस फोर एंड सेंस आर एडवर्ब्स दे टेल अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दे आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ फोर या फिर सेंस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि फोर और सेंस एडवर्ब्स हैं जो हमें एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन बताते हैं बताते हैं कि एक कार्य एक इवेंट कितने समय तक चला उसकी अवधि क्या थी फॉर एग्जांपल, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने इंग्लिश को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा है ठीक है तो एक ड्यूरेशन बताती है एक्टिविटी की तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम ज़्यादातर फोर या सेंस का यूज़ कर देते हैं ये बहुत कॉमन है लेकिन हम कभी भी पास्ट इंडेफिनेट के साथ फोर या सेंस का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो अब अगली बार आपको कभी भी फोर या सेंस का यूज़ करना है आ, कोई कुछ इवेंट बताने के लिए ड्यूरेशन बताने के लिए जो पास्ट में हुआ था तो उस टाइम आप फोर ईयर सेंस का यूज़ कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एग्जाम्पल 
श्रेया ने एक घंटे तक गाया है श्रेया है संग फॉर एन आर वह यहाँ 1980 से रह चुकी है शी हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1980। हमने 1965 से इस स्कूल में पढ़ाया है वी हैव टॉट एट दिस स्कूल सिंस 1965। ओके okay? तो ये एक बताते हैं ड्यूरेशन को किसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को ये तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट हैं अच्छी तरह से पता चल रहा है हैज़ हैव का यूज़ हुआ है हिंदी में बीत चुका है गाया है पढ़ाया है आ रहा है लास्ट में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमने इनमें यूज़ किया है फोर और सेंस का ड्यूरेशन बताने के लिए जैसे श्रेया ने एक घंटे तक गाया है जो गाया है वो एक एक्टिविटी है जो एक घंटे तक चली वह यहाँ 1980 से रह चुकी है तो वह यहाँ 1980 से रह चुकी है ये भी एक ड्यूरेशन है हमने उन्नीस से इस स्कूल में पढ़ाया ये भी एक ड्यूरेशन है नंबर थ्री The negative adverb never requires the present perfect. जो हमारा नेगेटिव एडवर्व है नेवर वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगता है लेकिन पास सिंपल के साथ नहीं लगता है ठीक है जैसे आप कह सकते हैं I have never been to France. मैं कभी भी फ्रांस नहीं गया हूँ मैं फ्रांस कभी नहीं गया हूँ दिस इज़ टोटली राइट ये सेंटेंस एकदम सही है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नेवर का यूज़ किया है एकदम सही सेंटेंस है लेकिन अगर हम नेवर का यूज़ करते हैं पास सिंपल के साथ जैसे आई डिड नेवर गो टू फ्रांस तो ये एकदम गलत है बिल्कुल गलत हो जाता है ये ओके दिस इज़ टोटली रॉन्ग हम नेवर का यूज़ नहीं करेंगे फास्ट सिंपल के साथ ओके okay? Number four and the last one. When asking a question in the present perfect, use ever as in. क्या आपने कभी lottery जीती है? Have you ever won the lottery? क्या आपने कभी Chinese food बनाया है? Have you ever made Chinese food? तो ठीक है इस तरह से हम question पूछते हैं present perfect tense में ever का use करके हम कभी भी ever का use करके past indefinite में past simple में कभी भी question नहीं पूछते हैं तो ये थे कुछ बिगर डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट के और पास सिंपल के बीच आई होप यू अंडरस्टैंड